It's nice to be with you here. Чудесно че мога да бъда с вас тук. This is my second time in Bulgaria. За втори път съм в България. I have been in Sofia and Varna. Била съм в София и във Варна. And thank you for inviting me here. Благодаря ви че ме поканихте да бъда и тук. We have uh, many things we want to share. Искаме, искам да споделя с вас много неща. And first of all, we will look at Luke 18:18. И преди всичко ще започнем с Лука 18 глава 18 стих. And a certain ruler asked him saying, Го попита, казвайки, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Господарю, що трябва да направя, за да наследя вечен живот? It is the most important question you can ask. Това е най-важният въпрос, който си задаваме. What must I do? Какво трябва да направя? Jesus answered, Иисус отговори, Matthew 19, в Матей 19 глава, And he said unto him, If thou wilt enter into life, keep the commandments. The young man said, I have kept those from my youth up. What lacked I yet? Какво ми липсва все още? We read in Desire of Ages Четем в uh, Великата борба Christ was drawn to this young man. Uh, извинете, в живота на Исус Четем, че Исус е бил привлечен към този млад човек. He knew him to be sincere. Той е знаел, че този млад човек е искрен. Sincere, good, young man. Един искрен, добър, млад човек. He did not kill. Не е убивал. He did not steal. Не е крадял. He did not commit adultery. Не е преработействал. But something was missing. Но на него му е липсвало нещо. We read again. И отново четем. His conception of the law was external and superficial че неговото разбиране, неговата представа за любовта е била повърхностна. He was keeping the outside law. Той просто е пазил външната And проява that, на that is not enough. А това не е достатъчно. God looks at the heart. Защото Бог гледа в сърцето на човека. And what did God see in his heart? И какво видя Бог в сърцето му? He was a very selfish young man. Той беше един много себелюбив млад човек. And that's why Jesus said, if you want to enter into life, и ето защо Исус му каза, ако искаш да влезеш в живот, go sell all you have, give to the poor, follow me. Продай всичко, което имаш на бедните и ме последвай. The young man thought about it. Младият човек размисли and he decided he could not do that. И реши, че не би могъл да направи това. Let's look at another statement. Нека да прочетем друг текст от Библията. Christ read the ruler's heart. Христос uh, упреква управниците. Only one thing he lacked. Всъщност, само едно нещо му, му е липсвало. But that was a vital principle. Но това беше един жизненно важен принцип. What does vital mean? Какво означава жизненно важен? Absolutely essential. Всъщност, изключително uh, изключителен и основен. What did he need? Какво е трябвало? Какво he needed the love of God in his soul. Той е имал нужда от Божията любов в душата си. 
He had human love. Той е получавал човешка любов. But human love can be very selfish. Но човешката любов понякога може да бъде много егоистична. God's love is different. Божията любов е различна. This lack, unless supplied, would prove fatal to him. Тази липса, освен ако не бъде задоволена, би се оказала фатална за него. The Bible says in John 13:35. Библията казва в Йоан 13 глава 35 стих. By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. По това всички ще знаят че сте мои ученици ако имате любов един към други го. What is this love like? Каква е тази любов? This is God's kind of love. Това е Божията любов. And we find it in 1 Corinthians 13:4 through 7. И за нея четем в Първо Коринтианум 13 глава от 4 до 7 стих. You may want to look at your Bible. First Corinthians 13. Love is patient and kind. Любовта е търпелива и милостива. Even when your children are disobedient, if God's love is controlling you, you will be patient and kind. Even if your husband or wife does not agree with you, You will be patient and kind. We need to really think about this. This is God's kind of love. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Не се гордее, не безобразничи. Love does not insist on its own way. Не търси своето. There would be no quarreling in families or churches if we had this kind of love. Не би имало спорове и противоречия в семействата и в църквите, ако притежавахме такава любов. We would just talk together, counsel together. Не щяхме Uh, заедно да се учим, заедно да се съветваме. Pray together. Да се молим заедно. Until we could come to a conclusion. Докато стигнем до някакво разрешение на проблема. And no one would insist on my way. И никой не би настоявал да стане неговото. It does it is not irritable or resentful. Любовта не се раздразнява. И не държи сметка за зло. No matter what people do to you. Без значение какво uh, хората може да ви направят. If you have this kind of love. Ако притежавате такава любов. You will not get irritated. Тогава вие ще бъдете спокойни. You will, you will have no resentment toward people. Няма да се противопоставяте на тези хора. Instead. You will love your enemies. И вместо това ще можем да обичаме нашите врагове. You will do good to those who hate you and despitefully use you. Ще можем да вършим добро на тези, които ни вършат зло и които се отнасят към нас с омраза. You will pray for them. Ще можем да се молим за тях. Father, forgive them. They know not what they do. Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. That is God's kind of love. Това е начинът по който Бог обича. And you know many times people say, Знаете ли, много пъти хората казват, But Mrs. Davis, 
No, госпожо Дейвис. We are only human. Ние сме просто хора. If you are only human. Ако сме само хора. You are not a Christian. Не сме християни. Christians are partakers of the divine nature. Християните участват в Божията природа, имат дял от Божието естество. Christians are connected with the vine. Те са свързани с лозата. And the Holy Spirit, represented by the sap, is flowing into the little branch. И Святия Дух, който е представен, представен чрез лозовия сок, той uh, съживява всяко малко клонче и тече под неговата кора. And the first fruit of the Holy Spirit is love. И първият плод на Святия Дух това е любовта. This kind of love. Тази любов. <coughs> We read, many are deceiving themselves, for the principle of love does not dwell in their hearts. За нея четем, че мнозина ще се измамят, защото принципа на любовта не е в сърцата им. I grew up in a Seventh-day Adventist home. Израснала съм в семейство на адвентисти. We were 11 children. We lived in Canada. My father was a very strong disciplinarian. We children had to obey. And if we didn't, we knew what was coming. But even though he was so strict with us, he could not control himself. He had impatience. Той беше нетърпелив. He had irritation. Раздразнителен човек. He would often get terribly angry. Често пъти ужасно се разгневяваше. Trying to control his family. Като се опитваше да наложи контрол, да управлява семейството си. He didn't know God. Той не познаваше Бог всъщност. Oh yes, he thought he did. He thought he was on the road to heaven. And he thought it would take a lifetime to overcome his temper. And so he went through life <coughs> thinking he was being sanctified. Not knowing he was on the wrong road. The Bible says there is a way that seems right to a man, but the end is the way of death. Библията казва, че има път, който пред човешките очи изглежда прав, но краят му е смърт. My father did not know he was on the road to death. And as we children all grew up, we all stayed in the church except the youngest. And we were all trying to be good. But we didn't understand Christianity either. We thought we were on the road to heaven. I married a minister. We were missionaries for 10 years. In India and the Philippines. We did a lot of work for God. But 
but in our home, we had irritation, we had impatience, oh, nothing big, nothing big, no big sins. But we were not living God's love. Но не живеехме Божията любов. We didn't know righteousness by faith. Не се познавахме що е правда чрез вяра. And when we came home from the mission field, и когато се прибрахме в къщи от мисионското поле, I went to visit my parents. Аз отидох да посетя родителите си. And my brothers and sisters. Братята ми и сестрите ми. Some of them had already started to try to understand what is righteousness by faith. And Father was listening to them and their lives were changing Even though they had been in the church all the time, they were now having a different experience. And so Father came to me and he said, Margaret, did I miss something? What is righteousness by faith? Правда чрез вяра. I said, Father, I don't know. И аз му отвърнах така, не знам. I had been a minister's wife for 20 years by then. До този момент вече 20 години бях пасторска съпруга. But I had been a worker for God, not a student of the Word. Но аз бях по-скоро Божий служител, а не ученик на Божието Слово. Oh yes, I read my Bible through many times. Oh, да, много пъти си прочитах, читах Библията. But you can read your Bible without understanding. Но можем да четем Библията без да я разбираме. And we are told that these surface readers will be blown away when the shaking comes. И такива повърхностни читатели ще отпаднат, когато дойде времето на голямото изпитание. I had been taught to keep the law. And I was very obedient. I loved obedience, just like the rich young ruler. And so I got along quite well with my father and mother and everybody else. Затова се разбирах много добре с баща ми, майка ми и с всички останали. But I did not know the obedience of faith. Но аз не познавах какво е това да бъдем послушни чрез вяра. Where you are connected to the living vine. Когато сме свързани с живата луза. And the power of the Holy Spirit is working in your life. И силата на Святия Дух работи в живота ни. We never talked about the Holy Spirit. Никога не сме говорили за Святия Дух. I can remember one time when we were in India. Спомням си веднъж когато бяхме в Индия. A missionary came there. При нас дойде един мисионер. And he did a week of prayer. И цяла седмица той се моли. And the whole time he was talking about the Holy Spirit. И през цялото време той говореше за Святия Дух. And the work of the Holy Spirit in the heart. И за това как той работи в сърцето ни. I listened very carefully. Аз много внимателно слушах. But I still didn't understand. Но все още не разбирах. And so, time went on. И така времето си минаваше. Many are deceiving themselves. Мнозина се заблуждават. We read in 1 Corinthians 13:1 through 3. Четем в 1 Коринтяним 13 глава от първи до трети стих. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, 
I am a noisy gong or a clanging cymbal. Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. And if I have prophetic powers, и ако имам пророческа дарба, and understand all mysteries and all knowledge, и зная всички тайни и всяко знание, and if I have all faith so as to remove the mountains, и ако имам пълна вяра, те, щото и планини да премествам, but have not love, а любов нямам, I am nothing. Нищо не съм. It's very serious. Това е наистина нещо много важно. If I give away all that I have and deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. И ако раздам всичкия си имал за прихрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. My father was looking forward to the time of trouble. Баща ми очакваше времето на голямата скръп. He would gladly have been a martyr for God. Той за него щеше да бъде щастие, да бъде мъченик в името but на Бога. Бро... But brothers and sisters, he would have gained nothing. Но, братя и сестри, той нямаше да спечели нищо. And when I came home, и когато се прибрах в къщи, and we were talking about righteousness by faith, и разговаряхме за праведност чрез вяра, and he was getting really concerned, той започна да проявява голямо внимание към нашия разговор. Maybe he was missing something. Може би той, той пропускаше нещо. And I didn't have any answers. Аз също нямах отговори. And then he cried, Margaret, help me! И тогава той извика, Маргарет, помогни ми! And I realized I couldn't help a sinner. И аз осъзнах, че не мога да помогна на един грешник. I said nothing. Нищо не казах. And I had to leave him like that. Трябваше да го оставя в това положение. He was 78. Той беше на 78 години. He had a heart problem. Имаше сърдечни проблеми. He knew he could drop dead any time. Той знаеше, че всеки миг може да And he was, he was running afraid. И той наистина започна да се плаши. He sensed something was missing. Той усещаше, че нещо му липсва. I went home to study. Прибрах се вкъщи за да уча, да изучавам словото. At first it was difficult. Първо ми беше много трудно. But I stayed with it. Но аз издържах, устоях. Until the word of God became living water and living bread. Докато Божието Слово стана за мен хляб на живот и вода на живот. And I was finding answers. И аз започнах да откривам отговорите. And then I went to my husband. И тогава отидох при съпруга ми. He was an editor at the Review and Herald at the time. По това време той беше редактор на списание Review and Herald. And I said, Tom, do you understand this? И го попитах, Tom, разбираш ли? Look at what it says here. Разбираш ли това? Виж какво пише тук. And he began to realize. И той започна да разбира. I was finding something special. Че аз бях открила нещо много ценно. And then he too started deeply studying. И тогава и той започна задълбочено да изучава Библията. For life for his soul. Заради своята собствена, заради спасението на своята собствена душа. We read in Christ's object lessons. Четем в Христовите притчи. We may be active. Може да бъдем дейни. We may do much work. Може да вършим много работа. But without love. Но без любов. Such love as dwelt in the heart of Christ. Такава любов, каквато имало в Христовото сърце. We can never be numbered with the family of heaven. 
Love is the fulfilling of the law. God's kind of love. It's not just the outward law that God requires. But we can never come into possession of this spirit by trying to love others. What is needed is the love of God in the soul. But as long as self is on the throne, но докато на престола на сърцата ни е наш, нашето аз, господства нашето аз, God's love is not there. Божи, няма място за Божията любов там. It's just human love. Това е просто една човешка любов. And human love fails. А човешката любов отпада. Over and over again. Отново и отново. Are there others who were deceived like the rich young ruler? Има ли други, за които се говори, че са били, че са, се самоизмамвали, както този богат млад човек? Let's think of Nicodemus. Нека да се, да се изпомним за Никодим. We read in John 3, 1 and 2. Чете в Иоанн 3 глава, 1 и 2 стих. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Имаше човек от фарисеите, неме Никодим, The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Защото нито един човек не би извършил тези дела, които ти вършиш, освен ако Бог не е с него. Jesus bent his eyes upon the speaker. Исус сведе очи, сведе поглед към говорещия човек. As if looking into his very soul. И като че ли виждаше направо в душата му. In his infinite wisdom he saw before him a true seeker for truth. В своята проницателност той видя в него един истински един човек, който истински търси истината. And so Jesus came right to the point. И така Исус дойде точно на болното място. Nicodemus. Nicodemus. You must be born again. Ти трябва отново да се родиш. How did he feel? Как ли се е почувствал той? We read. Четем. He was a strict Pharisee. Че той бил един стриктен фарисей. Стрикно се продавал закони. He prided himself on his good works. Той се гордеел с добрите си дела. He was widely esteemed for his benevolence. Той бил високо ценен за своето доброжелателство към другите. And he felt secure of the favor of God. He was startled at the thought of a kingdom too pure for him to see in his present state. Види едно съвършено чисто царство. He felt that he needed no change. Той почувства, че няма нужда от промяна. And so Jesus told him again. И отново Исус му каза. Truly, truly I say to you. Истина, истина ти казвам. Except a man be born of water and of the spirit, he cannot see the kingdom of God. Освен ако човек не се роди от вода и от Святия Дух, той няма да види Божието царство. That which is born of the flesh is flesh. Роденото от плът е плът. All of us are born of the flesh. 
How many are born of the Spirit? He who is trying to reach heaven by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. Този, който се опитва да стигне, да, да получи вечен живот, като пази закона и като върши и чрез своите собствени дела, той се опитва да постигне нещо невъзможно. There is no safety for one who has merely a legal religion. Човек, който съблюдава една религия, просто заради принципите в нея, за него няма надежда. A form of godliness. Това е просто една форма на богобоязливост. The Christian's life is not a modification or improvement of the old life. Христовият живот не е някаква частична промяна или подобрение на стария начин на живот. But a transformation of nature. Но едно, но едно пълно преобразяване на естеството. Just trying to improve your life like our family did. Просто да се опитваме да живеем, да бъдем по-добри, както uh, в моето семейство ни караха да правим, was not Christianity. не е християнство. There has to be a death to self and to sin. Трябва азът да умре. Трябва да умрем за своя аз и за греха. And a new life all together. И, тога, и тогава ще започнем един напълно нов живот. We read the new birth is a rare experience in this age of the world. Четем, че новорождението е много рядко преживяване на този етап, в който се намира света. What does rare mean? Какво означава рядък, рядко преживяване? Very few are born again. Малцина могат да се родят отново. And we need to look at ourselves. И трябва да се вгледаме в себе си. And make sure that we know where we stand. И да се уверим, че разбираме и съзнаваме къде сме. The new birth is a rare experience in this age of the world. Новорождението е рядко преживяване в този век на света. This is the reason why there are so many problems in the churches. Това е причината, поради която има толкова много проблеми в църквите. So many homes breaking up. Толкова много семейства се разпадат. So many young people going to the world. Толкова много млади хора отиват в света. Many, so many who assume the name of Christ are unsanctified and unholy. Толкова много от тези, които приемат името на Христос, са неосветени и несвяти. They have been baptized. Те са били кръстени. But they are buried alive. Но просто са били погребани живи. Self did not die. Азът не е умрял. Therefore they did not rise to a new life in Christ. Следователно те не са могли да възкръснат за нов живот в Христа. Brothers and sisters, they are still on this side of the cross. Братя и сестри, те все още са от тази страна на кръста. Self is on the throne. В сърцето им, в престола на сърцето им царува азът. They have not come to the foot of the cross and died to self. Те не са достигнали до поножието на кръста и не са умряли за аза. How many of you? Колко от вас? Before you were baptized. Преди кръщението ви. Were taught. Са били учени. To give up the sins of the world. Да се откажат от греховете на света. Smoking, drinking, um, 
Evil television watching. Гледане на вредни телевизионни програми. Whatever. И така нататък. Not even all hands. Дори не всички вдигат ръце. But many hands. Но много ръце наистина виждам. Now another question. Друг въпрос. How many of you? Колко от вас? Before you were baptized, were taught how to give up the self. Са знаели или някой ме казвал как да предадат своето аз. And how to give Jesus all your heart sins. На Исус заедно с всичките си грехове. Impatience. Нетърпение. Anger. Гняв, envy, завист, jealousy, ревност, hatred, омраза, bitterness, огорчение, wrong feelings towards someone, а, не, неправилни чувства и подбуди спрямо някого, unforgiving spirit, дух на непрасителен дух. How many of you were taught to do that before you were baptized? Колко от вас са знаели за това преди кръщението? Three hands, four hands. Четири ръце виждам само. You are very fortunate. Вие наистина сте щастливи. Имали сте голям късмет. Most of us never did that. Повечето от нас не са имали такова благословение. And so we went into the Christian life. И не просто влизаме в християнския живот. With self still on the throne. С Нашите азове все още възцарени на престола на сърцата ни and making excuses и си търсим извинения for heart sins. за нашите грехове. It's very easy to do that. Много е лесно да се направи това. If I get impatient with my child, ако проявявам нетърпеливост към детето ми, whose fault is it? чия е грешката? Many of us blame the child. Много от нас ще обвинят детето. And then the child carries its own guilt and the mother's guilt. И след това детето ще носи своята собствена вина и вината на майката. It's very sad. Много е тъжно. My father did that all the time. През цялото време баща ми правеше същото. He was never to blame. Той беше безгрешен. When he got angry with the children or with mother or anybody. Нямаше право да го обвиняваме, когато се държеше, когато се гневеше срещу нас, децата, срещу майката. Because they did something he didn't like. Защото просто на него не му харесваше това, което правим. You see? Виждате ли? And so he went through his whole life. И така това продължи през целия му живот. Blaming others for his heart sins. Да обвинява другите заради греховете в сърцето му. Until he cried for help. Докато най-накрая той And then I couldn't помощ. And then I couldn't help him. И аз тогава не можах да му помогна. Until four years later. Но след четири години това се промени. When I found the way. Защото тогава аз открих пътя. This is our problem. Това е нашият най-голям проблем. This is the problem of Laodicea. Това е проблемът на самоизмамата. What about the foolish virgins? Какво да кажем за девиците? We read in Matthew 25. Четем в Матей 25 глава. 1 through 4. От първи до четвърти стих. Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. И небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха своите светилници и отидоха да посрещнат младоженеца. And five of them were wise and five were foolish. Пет от тях бяха разумни, а пет неразумни. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. 
Не разбърмайте всички светилниците си, но не взеха масло с тях. They, these are the lamps. Това са светилниците. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Твоето слово осветява нозете ми и пътя към те. They had oil in the lamp. Те са имали масло в светилниците. They were all studying the word of God. Дали всички те са изучавали Божието слово? And asking the Holy Spirit the oil to come and help them. И дали всички те са се молили Святия Дух да се изре и да им помогне за разбирането му. They also carried little vessels. Те също са носили малки съдове. And the foolish virgins had not put oil in the little vessel. И неразумните не са сложили масло в тези малки съдове. What does the vessel represent как, in the Bible? Как, на какво е символ съдът That's right. Точно така. We are the vessels. Ние сме съсъдите. And God wants to fill us with the Holy Spirit. И Бог иска да ни изпълни със Святия Дух. But the foolish virgins didn't understand that. Но неразумните девици не са разбирали това. And so they neglected to do it. И те са го пренебрегнали и не са го направили. We read in Christ's object lessons. Четем в Христовите нагледни уроци. The two classes of watchers represent the two classes who profess to be waiting for the Lord. Двете групи от очакващите Христос символизират два начина на очакване. They are called virgins because they profess a pure faith. Те са наречени девици, защото те практикуват, съблюдават една истинска чиста вяра. And our church professes a pure faith. И нашата църква също така проповядва чистата истинската вяра. By the lamps is represented the word of God. Светилниците си представляват Божието Слово. The oil is a symbol of the Holy Spirit. Маслото е символ на Святия Дух. For a time there was seen no difference between them. И между тях на пръв поглед не се е виждала разлика. So with the church that lives just before Christ's second coming. Така ще бъде и с църквата преди, точно преди Второто Христово шествие. This is a very important parable. Това е една изключително важна притча. All have a knowledge of the scriptures. Всички са познавали писанията. All have heard the message of Christ's near approach. Всички са чули веста за Христовото скорошно идване and confidently expect His appearing. И с увереност са очаквали Неговото явление. What are they doing? Какво са правили те? Confident they are ready. Те са били готови и уверени в своята готовност. Behold, the bridegroom comes, go out to meet him. Ето, младоженецът идва, излезте да го посрещнете. Many are unready. Много са не са подготвени. They have no oil in their vessels. Нямат масло в своите съдове. They are destitute of the Holy Spirit. Те са лишени от Святия Дух. And the Bible says in Romans 8:9. И Библията казва в Римляни 8 глава 9 стих. Now if any man have not the spirit of Christ he is none of his. Ако някой човек е лишен от Святия Дух, той не е от този народ. How can you tell if you have the spirit of Christ? По какъв начин можем да кажем дали някой има Христовия Дух? By their fruits you shall know them. По плодовете им ще ги познаете. When someone does you something wrong? Когато някой Извърши нещо погрешно спрямо вас. What is your fruit? Какъв ще бъде плода ви? 
Is it irritation? Дали ще бъде раздразнение? Anger? Гняв? Resentment? Негодование? Ири... Impatience? Нетърпение? Test yourself. Проверете себе си. By their fruits you shall know them. Чрез плодовете им ще ги познаете. The fruit of the Spirit. Плодовете на Духа. All had lamps. Всички имат светилници. That is an outward semblance of religion. Това е външната прилика между религиите. But only five had the inward piety. Но само мълцина имат вътрешната, вътрешно присъщата богобоязливост. The spirit of life in Christ Jesus Духът на живота в Исус Христос. The Holy Spirit was not abiding in the hearts of the five foolish. Святия Дух не намери място в сърцата на петте неразумни девици. There is a way that seems right unto a man. Има път, който изглежда прав пред човешките очи. But the end is the way to death. Но краят му е край. The foolish virgins are on the road to death and they don't know it. Неразумните девици вървят по пътя към смъртта, но не го осъзнават. And when they knocked at the door, и когато те когато на вратата си чуло почукване, what did the bridegroom say? Какво казва мъдоженецът тогава, когато те похлопват на вратата? I don't know you. Не ви познавам. I don't know you. Не ви познавам. You didn't let me live in your heart. Защото не ми позволихте да живея в сърцата ви. You didn't let me control your spirit. Не ми позволихте да да контролирам вашия дух. I don't know you. Не ви познавам. How sad. Колко тъжно. Can you imagine what it will be like? Можете ли да си представите? These are all people expecting to be saved. Когато всички тези хора са очаквали да бъдат спасени. The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. Групата на неразумните девици не не това не са те не са били лицемерни. I was not a hypocrite. Аз не не бях лицемерна. I was sincere. Аз искрено вярвах в sincerely trying. И се опитвах But that's not enough. И се опитва да намери разрешение, но това не е достатъчно. We must have the Holy Spirit. Защото в нас трябва да се излезе Святия Дух. They have a regard for the truth. Те се те почитаха истината. They have advocated the truth. Те защитаваха истината. They are attracted to those who believe the truth. Те бяха привлеч... те привличаха у нези които вярваха в истината. But no. They have not yielded themselves to the working of the Holy Spirit. Те не бяха предали себе си за действието на Святия Дух. They have not fallen on the rock, Christ Jesus. Те не бяха спаднали, не бяха съкрушени от and permitted the old nature to be broken up. И не бяха позволили на старото им естество да бъде съкрушено. They have been content with a superficial work. Те бяха доволни, задоволяваха се само с повърхностно служене. They do not know God. Те не познават Бог. How sad. Наистина колко тъжно. And they found out too late. Pardon? They found out their condition too late to do anything about it. И всъщност те осъзнаха в какво положение се намират твърде късно за да могат да направят нещо. You know, sometimes people say when I do this first part of my seminar. Знаете ли Хората понякога, когато за първи път чуват тази лекция, Mrs. Davis, you make us feel so lost. Ми казва, госпожо Дейвис, направо ни карате да се чувстваме изгубени. Praise God. 
Слава на Бога! It's far better to feel lost today and do something about it than to wait until Jesus comes. Защото е много по-добре да почувстваш, да си почувстваш изгубен сега и да предприемеш нещо, отколкото да научиш за това твърде късно. Examine your hearts. Изследвайте сърцата си. Test yourselves. И изпитайте себе си. When did you want us, how long did you want us to go? Колко време имаме още? It's up to you to decide. No. <laughs> I can go all night. Аз мога цяла нощ да ви говоря. No. Um, we'll do one more. Ще се спрем още на един момент. We read in Matthew 22. The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. And when the king came in to see the guests, he saw there a man who had not on a wedding garment. And And he, and he cast him out. And, and then it says, For many are called, but few are chosen. We are all called. How many of us will be chosen? Колко от нас ще бъдат избрани? We must decide that. Трябва да решим този проблем. Ние сме тези, които решаваме. Men may now excuse their defects of character, but in that day they will offer no excuse. Сега хората може да извиняват недостатъците на характера си, но в този ден няма да има място за извинения. The parable of the wedding garment opens before us a lesson of the highest consequence. Причата за сватбената дреха открива пред нас един урок с изключителни, изключително важни последствия. By the marriage is represented the union of humanity with divinity. Чрез сватбата ние виждаме единството на човешкото с Божието естество, с Божественото. We surrender ourselves to Christ completely. Ние изцяло се предаваме на Христос. And then we are grafted into the vine. И след това сме присъдени в лозата. That is the marriage. Това символизира the union. единството. The wedding garment represents the character. Свапената дреха представлява нашия характер. Which all must possess who shall be counted fit guests for the wedding. Който всеки, всички трябва да притежават, за да могат да бъдат приети като гости на свадебното тържество. And we read in Revelation 19:7 and 8. И четем в Откровение 19 глава 7 и 8 стих. Let us be glad and rejoice. Нека да се възрадваме. And give honor to him. И да дадем слава на For the marriage of the Lamb is come. Защото сватбата на Арнито дойде. And his wife has made herself ready. И невестата се е приготвила. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. И на нея беше дадено а, а, дреха от чист Uh, и бял висон. For the fine linen is the righteousness of saints. Защото белият висон символизира правдата на светиите. That's what it says in Revelation. Ето това се казва в Откровение. And so this wedding garment и така тази сватбена дреха is righteousness by faith. Представлява правда чрез вяра. Through the power of God, чрез 
Божията сила. We have a right character. Ние придобиваме един праведен характер. It goes on to say in Christ's object lessons. В Христовите нагледни уроци продължаваме да четем. When we submit ourselves to Christ. Че когато се предадем на Христос. The heart is united with his heart. Нашите сърца се съединяват с неговото сърце. That's the union. Това е единството. The will is merged in his will. И нашата вяра се слива, нашата воля се слива с неговата воля. Not my will, Lord, only yours in my life. Не моята воля да бъде татко, а твоята. The mind becomes one with his mind. И моят ум става едно с Христовият ум. The thoughts are brought into captivity to him. Мислите ми стават в плен на него, на него. We live his life. Ние просто живеем неговия живот. This is what it means to be clothed with the garment of his righteousness. Това означава да бъдем облечени с дрехата на неговата правда. We are so connected with Christ. Ние сме толкова дълбоко свързани с Христос. That he can work through us. Че той може да работи чрез нас. The fruit of the Spirit. И така ние да дадем плодовете на Духа. The character of God. А именно Божият характер. By their fruits you shall know them. Чрез плодовете им ще ги познаете. God will accept nothing but purity and holiness. Бог ще приеме само чистота и святост. We read it in Ephesians 5. Четем в Ефесяни 5 глава 25 through 27. От 25 до 27 стих. Christ also loved the church. Христос също така възлюби църквата. And gave himself for it. И предаде себе си за нея. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. За да може да я освети и очисти чрез водата на словото си. That he might present it to himself a glorious church. За да може да да я представи на себе си като славна църква. Not having spot or wrinkle or any such thing. Без петно и бръчка, съвършена. But that it should be holy and without blemish. Тя трябва да бъде свята и без петно, съвършена. That, that is the church God is looking for. Това е църквата, която Бог търси. And we read God will accept nothing but purity and holiness. И четем, че Бог ще приеме само чистота и святост. One spot. Едно петно. One wrinkle. Една бръчка. One defect in the character. В характера. Will forever debar them from heaven. За винаги ще ги лиши от небето. And you say that is a hard saying. Ще си кажете това наистина е много тежко. I would never say it on my own. Аз сама не го казвам аз. But let's think about it. Но нека да разсъдим върху това. What are defects of character? Как, какви са недостатъците на характера ни? What is a spot and a wrinkle? Как, какво е петното? <coughs> какво е недостатъкът? Anger. Гневът. Envy. Зависта. Jealousy. Ревността. Hatred. Омразата. Bitterness. Огорчението. Resentment. Негодованието. Those are defects of character. Всички те са недостатъци на нашия характер. Those are spots and wrinkles. Това са петната и бръчките. Impatience. Нетърпението. Irritation. Раздразнението. If you knock at the door of heaven, ако похлопате на небесната врата, and you have bitterness right here, И точно тук в сърцето ви е загнездена горчина. Some, someone hurt you. Някой ви е наранил. You will not forgive. 
И не искате да му простите. Will God take you into heaven? Дали Бог ще ви ще отвори вратата? What do you think? Какво мислите? He can't take out the bitterness when he comes. Той няма да, да може да премахне тази горчивина когато дойде. And if you won't let him take it out today, и ако днес не поискате да му предоставите сърцето си, what can he do? Какво би могъл да направи той? He cannot take sin into heaven. Той няма да допусне грях в небето. That's an impossibility. Това е просто недопустимо. But today you can be clean. Но днес Можете да бъдете очистени. The Bible says if we confess our sins, Библията казва, че ако изповядаме греховете си, He is faithful and just to той, forgive us our sins, Той е верен и праведен да ни, и ще ни прости греховете, and to cleanse us from how much? И ще ни очисти от колко? All unrighteousness. От всяка неправда. You can come with all your sins today. Можете да отидете при него с всичките си грехове днес. And he can cleanse you. И той може да ви очисти. Today is the day of salvation. Днес е денят на спасението. Today you can have right thoughts and right feelings. Днес може да имате праведни мисли и чувства. Today you can surrender all the heart sins to God. Днес може да предадете всичките грехове в сърцата си на Бог. It doesn't take years. Това за това не не са нужни години. We just have an understood. Ние трябва просто да разберем. And so we've been trying to conquer the heart sins. И така ние през цялото време се опитваме да победим тези грехове в нас. And it doesn't work. Но не се получава. We must bring them all to Jesus. Трябва да ги оставим, да ги дадем всичките на Исус. The righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. Христовата вяра не е дреха, която може да покрие неизповядан и непростен грях. What is it? Каква е тя? It is a principle of life. Тя е принципът на живота. That transforms the character. Който преобразява характера. And controls the conduct. И uh, ръководи поведението ни. That is what righteousness by faith is. Ето това е правдата чрез вяра. Opening your soul to Jesus. Да отворим сърцата си за Исус. Giving him all your heart sins. Да му предадем всичките си грехове. And saying, Lord, take them. И да му кажем, Господи, I don't want them anymore. Аз не ги искам повече. And he has promised. А той е обещал. He will cleanse. Че ще ни очисти. If the thoughts are wrong. Ако мислите ни са грешни. The feelings will be wrong. Чувствата също ще бъдат грешни. And the thoughts and the feelings combined Чувствата и мислите взети заедно are your moral character. Съставляват нашият характер и нашите морални основи. Think of it. Помислете за това. Your thinking and your feeling is the real you.